നമ്മുടെ നമ്മുടെ പഠന പ്രവർത്തനങ്ങളില് ഇപ്പൊ നിലവിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ തിരൂരങ്ങാടി പി എസ് എം ഒ കോളേജിലാണ് എൻ്റെ ഡിഗ്രി പഠിച്ചത് ബി എസ് സി മാത്സ് ആണ് ഞാൻ അന്നത്തെ കാലത്ത് പഠിച്ചത് ഇന്ന് നിങ്ങൾ എന്നോട് മാത്സിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും ചോദിക്കരുത് എന്നുള്ള ആമുഖത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഞാൻ അത് വേറെ കാര്യം കൂടെ ഓർമ്മപ്പെടുന്നത് തിരൂരങ്ങാടി പി എസ് എം ഒ കോളേജിൽ ഞങ്ങളുടെ ഏരിയയിൽ കോഴിക്കോട് ഫാറൂഖ് കോളേജ് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടെ നല്ലത് മാത്തമറ്റിക്സിൻ്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് അവിടെയാണെന്നുള്ള നിലക്കാണ് ഞാൻ അവിടെ പോയി പഠിക്കുന്നത് അവിടെ പോയി പഠിക്കുമ്പോഴും ഉള്ളിലുണ്ടായിരുന്ന വലിയൊരു ആഗ്രഹം കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഫുട്ബോൾ ടീം കളിക്കണം എന്നായിരുന്നു നമ്മളൊരു ക്യാമ്പസിലേക്ക് എത്തുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എത്രമാത്രമാണ് നമ്മുടെ അക്കാഡമിക്സിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ചിന്ത നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രവർത്തിച്ചതുകൊണ്ട് തന്നെ ആറുമാസക്കാലം കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഫുട്ബോൾ ടീമിൽ കളിക്കാനുള്ള അവസരം എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒരു കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് ഇതേപോലെ ഒരു ഗൈഡൻസ് ക്ലാസ് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ഒന്നിരിക്കൽ യു പിയിൽ അലീഗഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പോയിട്ട് ബി എസ് സി സ്റ്റാറ്റിറ്റിക്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ സ്റ്റാറ്റിറ്റിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലോ പഠിക്കേണ്ടിയിരുന്ന എനിക്ക് ഒരു ഗൈഡൻസിൻ്റെ കുറവ് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുള്ള അക്കാഡമിക്സിനെ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോവേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരാനുള്ള ഒരു മെൻറ്ററുടെ കുറവ് പിന്നീടുള്ള നമ്മുടെ ലൈഫിനെ പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ വെഫിയുടെ കീഴിലുള്ള വിസ്ഡം സ്കോളർഷിപ്പ് ഒട്ടനവധി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കൊടുക്കുമ്പം അവരുടെ ലോക്കൽ ഗാർഡിയനായിട്ട് പലപ്പോഴും സൈൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നൊരു വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഞാൻ പറയുന്നത് അലീഗഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി തത്തുല്യമായിട്ടുള്ള സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഒരു പിടച്ചിലുണ്ടാവും കാരണം ഒരു സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ആവശ്യം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ എത്രമാത്രം പറഞ്ഞിട്ടും അതിൻ്റെ ഒരു ബോധ്യപ്പെടൽ ഉള്ളിൽ ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ ഒരു വലിയ പ്രശ്നം ഇന്നും നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഈ അനുഭവസ്ഥമായ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ ഇല്ലാതിരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഞാനിവിടെ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ പിറകിലുള്ളൊരു താല്പര്യം കൂടിയാണ് അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികളോട് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും പ്രത്യേകിച്ച് പുതിയ കാലത്ത് നമുക്ക് ഉപദേശം കേൾക്കുന്നത് തീരെ ഇഷ്ടമല്ല അതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് നമ്മളുടെ ഒരു അടുത്ത അവയവമായിട്ട് നമ്മളെ മൊബൈൽ ഫോൺ പരിമിതപ്പെട്ടു നമ്മുടെ ഇടയിൽ അതിൽ പരിമിതപ്പെടൽ കൂടിയാണ് അടുത്തൊരു അവയവമാണത് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കൈയും കാലും മൂക്കും ചെവിയുള്ളത് പോലെ തന്നെ ഒരു അവയവമായിട്ട് മൊബൈൽ ഫോണ് തോന്നുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നു നിങ്ങൾ എത്രമാത്രം സ്ട്രെസ്ഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഞാനും നിങ്ങളും തമ്മിൽ ഇത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു സുഖമുണ്ട് എന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ കടന്നു പോകാം ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് മൊബൈൽ ഫോൺ നിങ്ങൾക്ക് എടുത്തു വെക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ പോലും നമ്മൾ എത്രമാത്രം വിഷമിച്ചിട്ടാണ് ഈ സാധനം എടുത്തു വെക്കുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഒന്നുമില്ല കാരണം നിങ്ങളുടെ എന്താ പറയാ നിങ്ങളുടെ ഔദാര്യം കൊണ്ട് നിങ്ങളിവിടെ വന്നവരാണ് നിങ്ങൾ ഏത് നിമിഷം ഇവിടെ നിന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങളെ മേലെ വലിയ ഫോഴ്സ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റൂല സ്റ്റിൽ എന്നാലും നിങ്ങളവിടെ ഇരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സംഘടനാ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കാലയളവിൽ നമുക്ക് ഉപദേശങ്ങൾ ഒട്ടും ഇഷ്ടമല്ല ഒരാള് നമ്മളെ ഉപദേശിക്കുന്ന ഇഷ്ടമല്ല എനിക്കറിയാം ഞാൻ എന്താണ് ആവേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തമായ ധാരണ ഉണ്ട് എന്നുള്ള രൂപത്തിലാണ് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങൾ ഈ സമയത്ത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കളോട് എനിക്ക് ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത് ഞാൻ എൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ഒരു ആശയം പറയുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ജീവിതാഭ്യാസം എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത് ശരിക്കും നിങ്ങൾ അണ്ടർലൈൻ വെച്ച് നിങ്ങളെ മനസ്സിൽ ശരിക്കും അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിടേണ്ട ഒരു ഒരു ആപ്തവാക്യമാണ്
അപ്പൊ ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായ പരിശീലനങ്ങൾ ഉണ്ടാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പരിശീലനങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് ചില കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ തയ്യാറാവണം അങ്ങനെ പഠിക്കാൻ തയ്യാറാകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ നന്നായിട്ട് ഒരു ഒരു മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കാനോ ജോലി ചെയ്യാനോ അവിടെ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിട്ട് ജീവിക്കാനോ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എൻ ഐ ടിയിൽ നിന്ന് കോഴിക്കോട് എൻ ഐ ടിയിൽ നിന്ന് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അഹമ്മദാബാദുകാരനായ ഒരു കുട്ടി ആത്മഹത്യ ചെയ്തു ആ കുട്ടി ഫുൾ എ പ്ലസ്സുകാരനാണ് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മുടെ ഐ ഐ ടിയിലെ എൻട്രൻസ് എക്സാം ജെ ഇ എൻട്രൻസ് എക്സാം അഡ്വാൻസ്ഡും പാസ്സായ ഒരു കുട്ടിയാണ് പക്ഷെ ആ കുട്ടി ജീവിതത്തിൽ പരാജയപ്പെടുന്നു അതിന് നമ്മുടെ അക്കാഡമിക്സുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധമുണ്ട് ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായ പരിശീലനങ്ങൾ അതിൽ ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇല്ല എന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുക അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നന്നായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ജോബും കരിയറിലേക്കൊക്കെ കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആഫ്റ്റർ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്ട്രീം ഹയർ സെക്കൻഡറിക്ക് ശേഷം നമ്മൾ ജീവിതത്തെയാണ് പഠിക്കേണ്ടി വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ കരിയറിനെ നമ്മുടെ ലൈഫായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഏത് മേഖലയിലാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും നന്നായി തിളങ്ങാൻ പറ്റുക എന്നുള്ള ആലോചന ഉണ്ടാവണം അതുകൊണ്ട് അതിന് അങ്ങോട്ട് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും സ്കോപ്പുകൾക്ക് പിറകിൽ പോകുന്ന ആളുകളാണ് എന്താണ് സ്കോപ്പ് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടാണ് സ്കോപ്പിലൊരു കോപ്പും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് യഥാർത്ഥം സ്കോപ്പിലൊരു കോപ്പും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലീഷിലൊരു ഒരു ഒരു കാര്യം പ്രയോഗിക്കാറുണ്ട് ദ വോസ്റ്റ് ബാറ്റിൽ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബീങ് ഈസ് വാട്ട് യു നോ ആൻഡ് വാട്ട് യു ഫീൽ എന്നുള്ളതാണ് പറയാം മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും വൃത്തികെട്ട യുദ്ധം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് എന്തറിയും നിങ്ങൾ എന്ത് അനുഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ ഇടയിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് എന്തറിയും നിങ്ങൾ എന്ത് ഫീല് ചെയ്യുന്നുള്ളു എന്നതിന്റെ ഇടയിലാണ് ശരിക്കും മനുഷ്യന്റെ ഒരു കരിയറും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് അവിടെയാണ് ഏറ്റവും വൃത്തികെട്ട ഒരു യുദ്ധം നടക്കുന്നത് ഇപ്പൊ പ്ലസ് വണ്ണിന് അല്ലെങ്കിൽ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ ഫുൾ എ പ്ലസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് സയൻസ് എടുക്കേണ്ടി വന്ന കൊറേ ഹതഭാഗ്യരുണ്ട് കേരളത്തിൽ നിന്നാണ് അതിനുണ്ട് ഇത് ഞങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്നും അല്ല കേട്ടോ പറയുന്നത് കേരളത്തിലെ മൊത്തം ഒരു കോമ്പിറ്റൻസി ഫാക്ടർ നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കുന്ന സമയത്ത് സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഫുൾ എ പ്ലസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു സയൻസ് സ്ട്രീമിലേക്ക് അറിയാതെ പോകേണ്ടവനാണെന്ന് പലപ്പോഴും തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നു അവിടെ എത്തുന്ന ഒരു സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മോട് പല ആളുകളും പറയുന്നത് ഇന്നതിന് സ്കോപ്പുണ്ട് ഇന്നതിന് സ്കോപ്പുണ്ട് ഇന്നതിന് സ്കോപ്പുണ്ട് എനിക്ക് എന്ത് സ്കോപ്പുണ്ട് എന്ന് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചോദിക്കാറില്ല എന്റെ സ്കോപ്പിന്റെ അടുത്താണ് കരിയർ കിടക്കുന്നത് എന്റെ സ്കോപ്പിന്റെ അടുത്താണ് കരിയർ ടച്ച് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിദ്യാർത്ഥികൾ വളരെ നന്നായി മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് ഇന്ന സബ്ജക്റ്റ് എടുത്താലാണ് നന്നായി മുമ്പോട്ട് പോവുക എന്നുള്ള ആലോചന ഇല്ലാതെ നമുക്ക് പറ്റാത്തൊരു സബ്ജക്റ്റ് എടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതുമായിട്ട് നമ്മൾ ഭയങ്കര യുദ്ധത്തിലായിരിക്കും ഏർപ്പെടുക അപ്പൊ നമ്മൾ പലപ്പോഴും രക്ഷിതാക്കളൊക്കെ പറയാറുള്ളത് അവൻ പത്താം ക്ലാസ് വരെ അടിപൊളിയായിരുന്നു നല്ല പഠനമായിരുന്നു ഇപ്പൊ എന്താണെന്നറിയില്ല അവനക്ക് നാല് സപ്ലി ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് പേപ്പർ ബാക്ക് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര അരിയർ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയാം എല്ലാത്തിന്റെ അർത്ഥം ആ ഈ പഹയം തോറ്റു എന്ന് തന്നെയാണ് മനസ്സിലായല്ലോ എല്ലാത്തിന്റെ അർത്ഥം തോറ്റു എന്ന് തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ തോറ്റു എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂലല്ലോ നീഡ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് എന്നാണ് പറയാം കുറച്ചുകൂടി ശരിയാവാണ്ടെന്ന് പറയാം അങ്ങനെ ശരിയാവുമ്പോഴേക്കും ഇങ്ങനെ സമയം കഴിയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കേരളത്തിന്റെ മറ്റൊരു പ്രശ്നം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്തോ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കോഴ്സിനെ കുറിച്ച് ജോലിയെ കുറിച്ച് വളരെ കൃത്യമായ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഇനിയുള്ള കാലത്ത് നമുക്ക് നിലനിൽക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ പാസ്സാവുക ജയിക്കുക തോൽക്കുക എന്നതിലപ്പുറം നമുക്ക് നിലനിൽക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഡെഫിനിഷനും കൂടി പറയാണ് എഡ്യൂക്കേഷനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന മറ്റൊരു ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഗ്രസ് ഇൻ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്നാണ് പറയാം പ്രോഗ്രസ് ഇൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ന
എന്താ ചോദിക്കുന്നത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻസൈസ് അയാളൊരു പോത്തിന്റെ അത്ര ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇൻ ഡെവലപ്മെന്റ് മാനസികമായിട്ട് പക്വതയിലേക്ക് അയാൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല ഈ സംവിധാനത്തിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ പഠിക്കും തോറും നമ്മളുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി കൂടുകയാണ് വേണ്ടത് നമ്മുടെ ആലോചനകൾ കൂടുകയാണ് വേണ്ടത് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ തലത്തിൽ ഉന്നതിയിലേക്ക് പോവുകയാണ് വേണ്ടത് ഈ പ്രോഗ്രസ് അടയാളപ്പെടുത്താൻ കഴിയണം പലപ്പോഴും നമ്മളിങ്ങനെ പത്താം ക്ലാസ് കഴിയുന്നു പ്ലസ് ടു കഴിയുന്നു ഡിഗ്രിയിലേക്ക് ചേരുന്നു ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യണം അത്രയേ നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നുള്ളൂ വളരെ കണക്റ്റഡ് ആയിട്ട് ഈ സംവിധാനത്തെ കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല ഇങ്ങനെ കണക്റ്റഡ് ആയിട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനം ഈ രണ്ട് ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ അടുത്തൊരു ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്നത് നമ്മളെ നാട്ടിൽ ജോബും കരിയറും ഉണ്ട് ജോബും കരിയറും ഉണ്ട് ദർ ഇസ് നോ സ്കോപ്പ് അറ്റ് ആൾ ഫോർ ജോബ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ ഇനി ഒട്ടും ജോബിന് സാധ്യതയില്ല ജോബിന് ഒട്ടും സാധ്യതയില്ല ഇനി ജോബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ശരിക്കും ഇപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ജോബാണ് ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു രണ്ടായിരത്തി ആറ് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് വരെ ഒരു സി ബി എസ് ഇ സ്കൂളിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ ആയി വർക്ക് ചെയ്തു അപ്പൊ എന്റെ ഡിഗ്രി ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെയാണ് ഞാൻ അവിടെ പോയിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത് ജോലി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ എന്നോട് പറഞ്ഞു നീ തൽക്കാലം അവിടെ നിന്നാ മതി എന്ന് ഞാൻ എന്നോട് പറയുന്നു അപ്പൊ ആ സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിൽ ജോലി വേണം എന്നുള്ളതിൽ ഞാൻ ആ ജോലിയിലേക്ക് കയറുന്നു എന്റെ ചിന്ത ശരിക്കും ഒരു ടീച്ചർ ആവുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഒരു ടീച്ചർ ആവുക എന്നുള്ളത് തന്നെ പക്ഷെ ആ സമയത്ത് എനിക്ക് അത്യാവശ്യം പ്രാരാബ്ദം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ എന്റെ മുന്നിലേക്ക് ആദ്യം വന്ന മാനേജ്മെന്റ് ഒരു മാനേജ്മെന്റ് ആയതുകൊണ്ട് ആ മാനേജ്മെന്റ് എന്നോട് പറയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര സാലറി തരാം നീ ഇവിടത്തെ ഒരു പ്രിൻസിപ്പൾ ആയിട്ട് നിൽക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ പ്രിൻസിപ്പൽ പോസ്റ്റിൽ ഇരിക്കുകയാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും എനിക്ക് സാലറി കിട്ടുന്നു എനിക്ക് പണം കിട്ടുന്നു ഈ സാലറി ശരിക്കും എന്താണ് നമ്മൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ശരിക്കും ഈ സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ സ്വപ്നത്തെ എല്ലാ മാസവും നമ്മളെ സ്വപ്നത്തെ കെടുത്തി കളയുന്ന സാധനത്തിന്റെ പേരാണ് ഒരു നിലക്ക് പറഞ്ഞാൽ സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇന്ന ജോലി ഉണ്ടെങ്കിൽ ചില ആളുകളൊക്കെ സൈഡിൽ ചില ജോലികളൊക്കെ ചെയ്യും അങ്ങനെ നമ്മളെ ഒരു പത്താം ക്ലാസ് ഒക്കെ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയുന്നത് ഇനി സൈഡിൽ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു ജോലി ചെയ്യും ഇപ്പുറത്തെ ഒരു പഠനവും നടത്തും അങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊരു മീശൊക്കെ വരുന്നതോടു കൂടി നമുക്കിങ്ങനെ തോന്നുകയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വാപ്പനോട് വാപ്പയ്ക്ക് ഒരു നൂറ് രൂപ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കൊക്കെ ഉളുപ്പുണ്ടോ എനിക്ക് മീശ വന്നില്ല എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ പതറി പോകും അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ ആലോചിക്കും എനിക്കൊരു ജോലി വേണം സൈഡിൽ അപ്പൊ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫ്രൂട്ട്സ് കടയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓൺലൈൻ സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ നിൽക്കുകയും നമ്മുടെ യഥാർത്ഥമായ ഒരു സ്വപ്നത്തെ അവിടെ ഇങ്ങനെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് അതൊരു സെക്കൻഡറി ലെവലിലേക്ക് മാറുകയും ചെയ്യും യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ നമ്മളെങ്ങനെ ആ പണം കിട്ടുന്നതോടു കൂടി നമ്മളെ കുറെ സ്വപ്നം അവിടെ ഇങ്ങനെ മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ആ സ്വപ്നം ഇങ്ങനെ മാറി മാറി പോവാണ് അപ്പൊ എനിക്കിങ്ങനെ എല്ലാ മാസവും രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ എന്റെ ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സിൽ തന്നെ എനിക്ക് സാലറി കിട്ടാൻ ആയതോടു കൂടി എല്ലാ മാസവും കറക്റ്റ് മുപ്പത്തി ഒന്നാം തീയതി എനിക്ക് സാലറി കിട്ടുകയാണ് അപ്പൊ സാലറി കിട്ടുന്നതോടു കൂടി എനിക്ക് എന്ത് ആഗ്രഹമുണ്ട് അടുത്ത ദിവസം ജോലിക്ക് പോകാമെന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തിലേക്ക് ഞാൻ വരികയാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു തൊഴിലിടത്തിൽ എനിക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും എനിക്ക് ഡിഗ്രി വേണം ഡിഗ്രി എനിക്കുണ്ട് അതിന്റെ കൂടെ ഞാൻ ബി എഡ് ചെയ്യണം അതിന്റെ കൂടെ എനിക്ക് നെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യമായിട്ട് കേട്ടറ്റ് ഇങ്ങനത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പരീക്ഷ പാസ്സായി കഴിഞ്ഞാലാണ് ഞാൻ ഏറ്റവും സേഫ് ആയിട്ട് എനിക്കിത് ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള ബോധത്തിൽ നിന്ന് അപ്പുറത്തേക്ക് ഞാൻ മണി മോട്ടീവ് ആവുകയും ഈ സാലറിഡ് പേഴ്സൺ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു വ്യഗ്രതയിൽ എന്റെ ജോലി കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പം എന്നോട് പറഞ്ഞു ബി എഡ് അനിവാര്യമാണ് ബി എഡ് അനിവാര്യമാണ് കാരണം ഈ ജോലിക്ക് ബി എഡ് അനിവാര്യമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ ബി എഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആലോചിക്കുന്നു ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ജോബാണ് ജോബാണ് ഇത് പിടിച്ചിക്കാൻ കഴിയില്ല ഇത് ജോബാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ജോലിക്ക് ഇനി ഒട്ടും കേരളത്തിൽ സ്കോപ്പ് ഇല്
ബഹുമാനപ്പെട്ടവര് മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് ഹിജറ പോവാണ് ഹിജറ പോവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എല്ലാം ഒഴിവാക്കി പോവുക എന്നുള്ളതാണല്ലോ സീറോ ബാലൻസിലാണ് പോകുന്നത് സീറോ ബാലൻസിൽ മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് പോകുന്ന അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ഔഫ് അലി അള്ളാഹു അൻഹു അവിടെ എത്തുന്ന സമയത്ത് അവിടെ എത്തിയപ്പം സീറോ ബാലൻസിൽ മദീനയിലേക്ക് എത്തിയ സമയത്ത് മുന്നിൽ ആദ്യം തന്നെ ഒരു സ്വഹാബി വരികയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹദുർ അലി അള്ളാഹുവിന് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ടവരോട് പിന്നെ എനിക്ക് രണ്ട് ഭാര്യമാരുണ്ട് അവരിൽ ഒരാളെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാം കാരണം നിങ്ങൾ ആരും ഇല്ലല്ലോ നിങ്ങളെ നോക്കാൻ ഒരാൾ വേണം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളെ നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ ബിൻ ഔഫ് അലി അള്ളാഹുവിന് പറയുന്നത് സോറി നോ വേണ്ട വേണ്ട അടുത്തതായിട്ട് വേറൊരു അനുസ്വാരങ്ങളിൽ പെട്ട ഒരാൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരു സ്വഹാബി ചോദിക്കുന്നത് എന്റെ എനിക്കൊരു തോട്ടമുണ്ട് ആ തോട്ടത്തിന്റെ ഇത്ര സ്ഥലം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാം നിങ്ങൾക്ക് കൃഷി ചെയ്ത് ജീവിക്കാലോ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് കൃഷി ചെയ്ത് ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ ആ സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വരാം അപ്പൊ അദ്ദേഹം വീണ്ടും പറയുന്നത് നോ വേണ്ട സോറി എന്നാണ് പറയണത് വേണ്ട എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്താണ് അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ അലി അള്ളാഹു എനിക്ക് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താ മതി മദീനയിലെ മാർക്കറ്റ് കാണിച്ചു തന്നാൽ മതി ചന്ത കാണിച്ചു തന്നാൽ മതി മദീനയിലെ മാർക്കറ്റ് കാണിച്ചു തന്നാൽ മതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മദീനയിലെ മാർക്കറ്റ് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയും അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ ചരിത്രം വളരെ വിശാലമാണ് അവിടെ പോയിട്ട് ഈ പാഷനായിട്ടായിട്ടുള്ള ആള് അവിടെ പോയിട്ട് എന്താണ് മദീനയുടെ സ്കോപ്പ് എന്നുള്ളത് ആലോചിക്കുകയും ബിസിനസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ എന്ത് ആലോചിക്കണം എന്നുള്ളയിടത്തേക്ക് പോവുകയും കുറച്ചപ്പുറമുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ ശേഖരിക്കാനുള്ള ഒരു ആലോചനയിലേക്ക് വരികയും അങ്ങനെ ശേഖരിച്ച് ശേഖരിച്ച് ശേഖരിച്ചു ചരിത്രം പറയുന്നത് റസൂലി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയുടെ വഫാത്തിന് ശേഷം റസൂലി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയുടെ ഭാര്യമാർക്കൊക്കെ പണം കൊടുക്കാനുണ്ടായിരുന്നു നാല് ഭാര്യമാർക്ക് കുറച്ച് മക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പം ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ വഫാത്തിന് ശേഷം ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ സ്വത്ത് ഭാഗിച്ചപ്പം പിന്നെ എന്താ പറയാ സ്വർണത്തിന്റെ കൂനകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നാണ് ചരിത്രം പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് സീറോ ടു ഹീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ശരിക്കും പാഷൻ ആവുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സംവിധാനം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എനിക്കൊരു സ്പേസ് തന്നാൽ മതി ആ സ്പേസിൽ നിന്ന് ഞാൻ എടുത്തോളാം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിക്കോളാം വേറെ ആൾ പറയും ഇതിനാണ് കരിയർ കോളിംഗ് എന്ന് പറയാ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഉൾവിളി ഉണ്ട് ഒരു ഉൾവിളി ഉണ്ട് ഐ വോണ്ട് ടു ബിക്കം ദിസ് വൺ ഞാൻ ഇന്ന ആളാണ് ആവേണ്ടത് ഞാൻ ഇന്ന ആളാണ് ആവേണ്ടത് എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരമായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടെത്തുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ സ്പേസിലേക്ക് കയറാൻ പറ്റുന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ജോലിയെ ആ രൂപത്തിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ശരിക്കും സമീപിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ പാഷനേറ്റായിക്കൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഇന്ന സ്പേസ് മതി ആ സ്പേസില് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്കറിയാം ഇതേപോലെ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളോട് എനിക്ക് ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് ആ കപ്പാസിറ്റിയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അതിനെ ശരിക്കും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് അതിനെ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കി സമൂഹത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ചെയ്യണം അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് എന്റെ പേഴ്സണാലിറ്റിയെ ഞാൻ ശരിക്കും സമൂഹത്തിന് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന ഈ അബ്ദുൽ സമദ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ ആരാണ് എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് പല ഉത്തരങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ ആരാണെന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു അബ്ദുൽ സമദ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു അബ്ദുൽ സമദ് ഉണ്ട് അതാണോ ശരിക്കുള്ള ഞാൻ അല്ല എന്റെ ഭാര്യയോട് നിങ്ങൾ എന്നെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചാൽ അവർക്ക് വേറൊരു സമദിനെ കുറിച്ച് പറയാണ്ട് വേറൊരു സമദാണ് എന്റെ ഉമ്മയോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ സമതനെ കുറിച്ച് പറയാണ്ട് എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ സമതുണ്ട് നാട്ടുകാരോട് ചോദിച്ചാൽ വേറൊരാളുണ്ട് ഇങ്ങനെ 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 വ്യത്യസ്തമായി കിടക്കുകയാണ് ഞാനെന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ അപ്പോഴും എന്റെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഞാൻ എന്താണ് എന്നെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള ചിന്ത എന്നിൽ ഉണ്ടാവുകയും എന്റെ ആ ജോലിയെ ഏറ്റവും സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് സമൂഹത്തിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് അനാലിസിസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ കരിയർ ബേസ്ഡ് ആവുക അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ കരിയർ ബേസ്ഡ് ആവുന്ന ഒരാൾക്കാണ് കുറച്ചുകൂടെ സമൂഹത്തിൽ നന്നായിട്ട് നല്ല ജോലി ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പോ ഈ നമ്മളെ ലൈഫ്
ഇങ്ങനെ വന്നപ്പോ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഈ പ്രശ്നം നമ്മളോട് ചോദിച്ചാല് എങ്ങനെ ഉണ്ട് വൈവാഹിക ജീവിതം നമ്മൾ പറയും തട്ടിമുട്ടി പോവാണ് നാട്ടിലേക്ക് ഇടക്കിടക്കൊക്കെ പോവുള്ളൂ കാരണം എന്താണ് അവിടെ പോയാൽ ഒരു സുഖം ഉണ്ടാവില്ല ഇതേ പോലെയാണ് പറ്റാത്ത കരിയർ എടുത്താല് നാട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി കരിയർ എടുത്താലും മനസ്സിലായല്ലോ നാട്ടുകാർ അമ്മോട് കുറി പറയുന്നത് അവിടെ ജിടുത്തോ ഇതെടുത്തോ അപ്പൊ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കാണ് പിന്നെ ഞാൻ മാത്സ് എടുത്ത മാതിരി തന്നെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കാണ് കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ ഞാൻ നാട്ടുകാരൊക്കെ വിചാരിച്ച ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണെന്നാണ് അപ്പോഴും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണ് ഞാൻ ആരാണ് എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം എനിക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ ഈ ലൈഫ് ഓഫ് പാഷൻ എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് വളരെ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നോയിങ് യുവർ സെൽഫ് ഈസ് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ഓൾ വിസ്ഡം എന്ന് പറയാറുണ്ട് എല്ലാ തിരിച്ചറിവിന്റെയും ആദ്യ ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ അറിയുക എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളെ ശരിക്കും തിരിച്ചറിയുക എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാൻ പാകത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കാര്യങ്ങളെ കൊണ്ടുവരിക അങ്ങനെ എടുക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമായിരിക്കണം കരിയർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്നോട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പം എന്റെ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് എന്നോട് ഓരോന്നിനും അപ്ഡേഷൻ ചോദിച്ചപ്പോ എനിക്ക് ആ അപ്ഡേഷൻ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കാതിരുന്നപ്പോ എനിക്ക് ആ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങേണ്ടി വരുന്നു സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളോട് എനിക്ക് ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത് നമ്മൾ നമ്മുടെ കരിയറിൽ വിജയിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പാകപ്പെട്ട കരിയറിനെ സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് മുമ്പോട്ട് പോകണം അങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് ഇന്ത്യൻ സിനാരിയോ ഇപ്പൊ ഉള്ളത് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരാൾക്ക് ഏത് നിമിഷം ഏത് ഭാഗത്തേക്ക് മാറാൻ പറ്റും മുമ്പൊക്കെ ഉണ്ടായ കരിയറിലേക്ക് കടക്കലായിരുന്നു ഡോക്ടർ ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉള്ള കരിയറിലേക്ക് കടക്കാം ഇപ്പൊ കരിയർ ക്രിയേറ്റേഴ്സ് ആണ് കൂടുതലുള്ളത് ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഡിജിറ്റൽ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംവിധാനം വന്നിട്ടുണ്ട് കുറച്ചും കൂടെ ഭയങ്കര ഭാഗമാണ് അപ്പൊ ഇനി കരിയറിൽ ഒരാൾക്ക് നിലനിൽക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ടാലന്റ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവണം ഏതൊരാൾക്കും അയാളുടെ ജോലിയിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യത്തിൽ അയാൾ അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിരിക്കണം ഒന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് വളരെ പ്രധാനമാണ് ഇനിയുള്ള കാലത്ത് രണ്ടാമത്തേത് മെന്റൽ എബിലിറ്റി ആണ് മാത്തമറ്റിക്കൽ എബിലിറ്റി വളരെ പ്രധാനമാണ് മെന്റൽ എബിലിറ്റി ഉള്ള ഒരാൾക്ക് ഇനി പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ മൂന്നാമത്തേത് ടെക്നിക്കൽ സ്കില്ല് കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം ടെക്നിക്കൽ സ്കില്ലായിരിക്കണം ഒരു കാലത്ത് നമ്മുടെ നാട്ടില് ഈ പിന്നെ കൈയക്ഷരത്തിന് മാർക്ക് കിട്ടുമായിരുന്നു ഇപ്പൊ കൈയക്ഷരം മാറി നമ്മളിപ്പോ ടൈപ്പിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് വന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിന്റെ അധ്യാപകനാണെങ്കിലും എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്ട്രീമിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെങ്കിലും പ്രൊഫഷണൽ ആണെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ജോലി ഏതാണെങ്കിലും ഈ മെന്റൽ എബിലിറ്റിയോട് കൂടി ഇംഗ്ലീഷ് പിന്നെ പ്രൊഫിഷ്യൻസിയോട് കൂടി ടെക്നിക്കൽ സ്കില്ലോട് കൂടി അവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ പിടിച്ചിക്കാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മള് ഈ പിന്നെ സൂം വന്നു അത്തരം പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ വന്നതോടു കൂടി നന്നായിട്ട് ഓറലായി പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് പിന്നെ ഈ പ്രസന്റേഷൻ സ്കില്ലിന്റെ പി പി ടി ഉണ്ടാക്കാൻ പോലും കഴിയുന്നില്ല വലിയ പ്രശ്നമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ജോലിയെ ആ രൂപത്തിലേക്ക് പരിവപ്പെടുത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ആ കാലത്തിനനുസരിച്ച് ആവശ്യമുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചിരിക്കണം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ജനറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടുന്നും പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ജനറേഷൻ ആണ് ശരിക്കും ലോകത്തെ നാല് ജനറേഷൻ ആയിട്ട് തിരിക്കാറുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ജനറേഷനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് നോ വേർ ജനറേഷൻ എന്നാണ് നോ വേർ ജനറേഷൻ എന്നാണ് പറയാ നോ വേർ ജനറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആദിമ മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ ഒറ്റക്ക് ജീവിച്ചു എന്നാണ് അപ്പൊ അവിടേക്കും ഇവിടേക്കും നോക്കിയപ്പോ ആരും കണ്ടില്ല അപ്പൊ ആ ജനറേഷനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ് നോ വേർ ജനറേഷൻ ആരും ഇല്ല ഇവിടെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ചക്രം കണ്ടുപിടിച്ചത് ചക്രം ഇങ്ങനെ കണ്ടെത്തി നമ്മളിങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഒന്ന് മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഒരാളും കൂടി ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ടപ്പം ആ ജനറേഷന് കുറിഞ്ഞ് പറയുന്നതാണ് സം വേർ ജനറേഷൻ എന്നുള്ളത് അവിടെ ഇവിടെ ആളുണ്ട് അവിടെ ഇവിടെ കാണുണ്ട് അല്പം നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നീങ്ങാൻ തുടങ്ങി സമൂഹം കുറച്ചും കൂടെ എത്തിയപ്പോ നമ്മളെ കോവിഡിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് വരെയുള്ള ഒരു ജനറേഷനിലേക്ക് ആ ജനറേഷനെ
നിങ്ങളുടെ സ്കിൽ എവിടെയാണോ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് നിങ്ങൾ ആധികാരികമായി ചിന്തിച്ചു കൊണ്ട് വരുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ സംവേർ സിസ്റ്റത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് സോറി ഈ എൽസ്വെയർ സിസ്റ്റത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ ഇരുന്നും പഠിക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ സംഭവിക്കേണ്ടത് ഈ എൽസ്വെയർ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ എങ്ങനെ എന്റെ പഠന മേഖലയെ ഏറ്റവും മികച്ചതാക്കി മാറ്റണം അപ്പൊ അങ്ങനെ മികച്ചതാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ആലോചിക്കുക ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത ഏതാണെന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ളത് ഡിഗ്രി എന്നാണ് ഡിഗ്രിയാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത അപ്പൊ ആ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത നമുക്ക് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാലാണ് ഒരുപാട് മേഖലയിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാൻ പറ്റുന്നത് ബാക്കിയൊക്കെ സ്പെസിഫിക് ആണ് സ്പെസിഫിക് ആണ് നിങ്ങൾ ഒരു ടീച്ചർ ആണെങ്കിൽ ആ ടീച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന പോസ്റ്റ് നിങ്ങൾ സ്പെസിഫിക് ആണ് അതേസമയത്ത് ഡിഗ്രി ജനറലായിട്ട് നമുക്കുണ്ട് എങ്കിൽ ആ ബേസിക് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എവിടേക്കും പോകാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ യു ജി സി ഓൺലൈൻ കോഴ്സുകൾ അംഗീകരിച്ച കാലമാണ് ഓൺലൈൻ കോഴ്സ് ഇപ്പൊ നമ്മളെ മുമ്പിൽ റെഗുലർ സ്റ്റഡീന്റെ പുറമെ പ്രൈവറ്റ് സ്റ്റഡി ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് മോഡിൽ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി കുറച്ചും കൂടെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പിന്നെ ഓൺലൈൻ മീഡിയകളിലൂടെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് എല്ലാ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലും അതിലേക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഒരുപാട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സുകൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാലമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഏത് സമയവും നമ്മുടെ ജോലികളെ മറ്റു പല മേഖലകളിലേക്കും നമുക്ക് തിരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഭാഗത്തിലാണ് ഇപ്പോ ലോകത്തിന്റെ കരിയർ മേഖല കിടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾ നന്നായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിലേക്കുള്ള ഒരു ജോലി സാധ്യതയെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുകയും ഡിഗ്രി ആകുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങളുടെ ഒരു ജോലിയെ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് സ്വപ്നം കാണുകയും ആ ജോലിയിലേക്ക് ആവശ്യമായത് എന്താണ് എന്ന് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് മുമ്പോട്ട് പോകണം അങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് പോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ എല്ലായിടത്തും ഒരു പോസ്റ്റിംഗ് ഉണ്ട് അവിടെ ഇങ്ങനെ സ്റ്റെക്ക് ആവും നമ്മൾ പിന്നെ നമ്മൾ മാറി മാറി കോഴ്സ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതിന് പകരം നമ്മൾ ഒരു മേഖലയിലേക്ക് എത്തി ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് മെക്കട്രോണിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു സമയത്ത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്ന ജാപ്പാനീസ് ഉൽപ്പന്നമാണ് മെക്കട്രോണിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്ട്രീമിൽ അതുവരെ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറും വേറെ തന്നെയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു കമ്പനിയിലേക്ക് തന്നെ ഈ രണ്ട് കഴിവുള്ള ആളുകളെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പം മെക്കട്രോണിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംവിധാനം കൊണ്ടുവന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തിന്റെ ഒരു അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് നിമിഷവും ഇത്തരം മേഖലകൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വരുമെന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ കരിയറിൽ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നിങ്ങളോട് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പഠനകാലത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആസ്വദിച്ച കാലം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് മറുപടി പറയും ആ നമ്മൾ മറുപടി പറയാം പത്താം ക്ലാസ് എന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും ആസ്വദിച്ച് പഠിച്ചത് ഇനി നിങ്ങൾ ഒരു പത്താം ക്ലാസ് അതേപോലെ ക്ലാസ് എടുക്ക് നിങ്ങൾ പരീക്ഷ എഴുതിയാൽ ഞാൻ തോൽക്കും എന്നുള്ളതിൽ സംശയമില്ല ഇപ്പൊ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ അതേ പരീക്ഷ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പക്ഷെ നമ്മൾ ആസ്വദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മളവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട വസ്തുത എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മള് പിന്നെ ഏറ്റവും മികച്ചത് വരാനുള്ളതാണെന്നുള്ള തോന്നലില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ലൈവ് കുറയും ലൈവ് ആവുന്നത് കുറയും അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട മുസിഷ്യനായ എ റഹ്മാന് ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അംഗീകാരം ലഭിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമുണ്ട് പത്രക്കാർ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും നല്ല പാട്ട് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും നല്ല പാട്ട് ഏതാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഉടനെ തന്നെ മറുപടി പറയുന്നത് ഞാൻ ഇനി എഴുതാൻ പോകുന്ന പാട്ടാണെന്നാണ് ഞാൻ ഇനി എഴുതാൻ പോകുന്ന പാട്ടാണ് ഞാൻ ഇനി എഴുതാൻ പോകുന്ന പാട്ടാണ് ഏറ്റവും നല്ല പാട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ മൈ ബെസ്റ്റ് ടു ബി കം ഇത് വരാനിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ ഇതാണ് കരിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എന്റെ ഏറ്റവും മികച്ചതിലേക്ക് വരാനുള്ളതാണ് അങ്ങനെ വരാനുള്ളതാണ് എന്ന് പറയുന്നതിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഏറ്റവും മികച്ചിനെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ചിന്തകളെ നമ്മൾ ശരിക്കും എടുത്തിരിക്കണം ആ രൂപത്തിലേക്ക് ചില
നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ മാർക്കറ്റ് എവിടെ നിന്ന് പലപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കണം നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു 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 സാധനം ഇങ്ങനെ ഇട്ട് ഒരു പച്ച മാറ്റ് അവിടെ ഇട്ട് ഒരു കളർഫുൾ ലൈറ്റും കൊടുക്കുന്നതോടു കൂടി നമ്മൾക്ക് ആകർഷണീയത വരികയാണ് അതോടുകൂടി നമ്മുടെ കുറേ സ്വപ്നങ്ങൾ അവിടെ പോവാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളോട് എനിക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ഒരു കാര്യം ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത് ഈ പ്രയോറിറ്റി നിശ്ചയിക്കുമ്പോൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടാലന്റ് ആണ് സെൽഫ് ലവ് എന്ന് പറയുന്നത് സെൽഫ് ലവ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ് നമുക്ക് സ്വന്തം ഇഷ്ടം ഉണ്ടായിരിക്കണം നമ്മളെ സെൽഫ് ലവ് ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില ചില സുഖങ്ങളെ ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സെൽഫ് ലവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരാൾ കള്ളു കുടിക്കുന്നത് അയാൾക്കറിയാം കള്ളു കുടിക്കുന്ന അയാളെ പാൻക്രിയാസിന് പ്രശ്നമാണ് ലിവറിന് പ്രശ്നമാണ് എന്നൊക്കെ അയാൾക്ക് അറിയാം എന്നാലും അയാൾ കള്ളു കുടിക്കുന്നത് അയാളുടെ ഒരു സമാധാനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ അയാൾക്ക് സെൽഫ് ലവ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അയാൾ കള്ളു കുടിക്കുന്നത് അപ്പൊ അയാൾക്ക് സെൽഫ് ലവ് ഉണ്ടാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കള്ളു കുടിക്കുക എന്നുള്ള ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തെ ഈ ഒരു സുഖത്തെ അയാൾ മാറ്റി വെക്കണം അപ്പൊ നമ്മള് ഡിഗ്രിക്കൊക്കെ ചേരുന്ന സമയത്ത് ഒരു ആറുമാസം കഴിയുമ്പോഴാണ് നമുക്കൊരു ഉള്ളുവിളി ഉണ്ടാവുക എന്താണ് പറയാ നമ്മളോട് ഒരാളിങ്ങനെ പറയും എടാ സപ്ലി എന്ന് പറയുന്ന പരീക്ഷ ഉണ്ട് എന്ന് പറയും അല്ലെ നമ്മളൊക്കെ കേൾക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് സപ്ലി എന്ന് പറയുന്ന പരീക്ഷ ഉണ്ട് അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് നമ്മൾ മൂന്ന് കൊല്ലത്തിന്റെ ഇടയ്ക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും എഴുതിയാ മതി ഇതോടുകൂടി എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഇതോടുകൂടി എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു ക്വാളിറ്റിയുടെ ഒരു സാധനം ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു വരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ ഈ പേപ്പർ ബാക്കുകളായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ മൂന്ന് പിന്നെ എന്താ പറയാ മൂന്ന് വർഷത്തെ ഡിഗ്രി മിക്കവാറും പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികളായിട്ട് എന്റെ പേരിന്റെ കൂടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ പലപ്പോഴും അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അതും കൂടി ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പറയാം പല ആളുകളും ഇങ്ങനെ വിളിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ചോദ്യമുണ്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ വിളിച്ചിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം എന്നാണ് പിന്നെ ഞാൻ ആ പിന്നെ രണ്ടായിരത്തി പത്തില് ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ ആളാണ് അങ്ങനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു രണ്ടാമത്തെ കൊല്ലം ഞാൻ ഇങ്ങനെ നല്ലൊരു ജോലി കിട്ടിയപ്പോ അവൻ പറയുമ്പോ ഭയങ്കര നന്നായിട്ടാ പറയാ നല്ലൊരു ജോലി കിട്ടിയപ്പോ ഞാൻ അതിന് പോയി അങ്ങനെ ആ ജോലിക്ക് പോയി പിന്നെ ഞാനൊരു മൂന്ന് കൊല്ലം അവിടെ ജോലി ചെയ്ത് തിരിച്ചു വന്നു എനിക്കാണെങ്കിൽ ആ രണ്ടു കൊല്ലം എല്ലാ പേപ്പറും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനി സാറേ എനിക്ക് മൂന്നാമത്തെ പേപ്പറും മൂന്നാമത്തെ കൊല്ലം മുതലുള്ള ഈ പേപ്പർ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ പടച്ചോനാ നേരെ പറ്റൂല മൂന്ന് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോയി പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിന്റെ സൂപ്പർ സപ്ലിമെന്ററി സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് വരണ കുറെ പണിയാണ് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ ജോലിയിലൊക്കെ എത്തി അയാളുടെ ഫേമിലേക്ക് കമ്പനിയിലേക്ക് വേറൊരാൾ നന്നായി കയറി അയാൾ ക്വാളിഫൈഡും ആണ് എന്ന് കണ്ടതോടുകൂടി ഇയാളുടെ സാലറി കുറയാൻ തുടങ്ങി മറ്റാളെ ഏറ്റവും മികച്ചതിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ തുടങ്ങി അപ്പോഴാണ് ഇയാളോട് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഒന്നും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് വാല്യൂ ഉണ്ടാക്കണം അതോടുകൂടി അയാൾ പ്രയാസപ്പെട്ട് പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് അയാൾ രണ്ടാമത് ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിഗ്രി ചെയ്തു പിന്നെ അയാൾക്ക് പറ്റാത്തൊരു മേഖലയിലേക്ക് പോവാണ് ഇത് വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ എന്തിനാണ് പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നന്നായി ചിന്തിക്കണം പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കേണ്ടതിനെ കുറിച്ച് നന്നായി ചിന്തിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ വലിയ പ്രശ്നമാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ മൂന്ന് വത്സരത്തെ ഡിഗ്രി ഒന്നും പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികളായിട്ട് നീട്ടി കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യരുത് എവിടെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയിടരുത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എനി ഡിഗ്രി ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് കോഴ്സുകളുണ്ട് സോ മെനി കോഴ്സസ് ആർ ദർ ഇപ്പൊ പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ സിസ്റ്റത്തിൽ മുന്നൂറ്റി ഒമ്പത് കോഴ്സിന് പോവാം പക്ഷെ നമ്മൾ ഹയർ സെക്കൻഡറി മാത്രമാണ് കാണുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ കുറെ മേഖലകൾ ആ മേഖലയിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടുന്ന മേഖല ഏതാണെന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചറിയുകയും അവിടേക്ക് ഞാൻ പ്രയോറിറ്റി നിശ്ചയിക്കുകയും ചെയ്യണം അപ്പൊ എന്റെ അടുത്ത പ്രയോറിറ്റി ഏതാണ് ആ പ്രയോറിറ്റിയെ നമ്മൾ കാണുക അങ്ങനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയും നമ്മൾ എംപ്ലോയബിലിറ്റിയിലേക്ക് എത്തണം ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് എംപ്ലോയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ
നിങ്ങൾ ഏത് ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴും ആ ജോലിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ മൂന്ന് തരത്തിൽ നിങ്ങൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് പിടിച്ചു കാൻ കഴിയുള്ളൂ ഒന്നാമത്തേത് നിങ്ങൾക്ക് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് വൈ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരമാണ് ഈ സ്റ്റാൻസയിലെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാന് ഡിഗ്രി ബി എ ഹിസ്റ്ററി എടുക്കുന്നു അപ്പോ ഞാൻ ബി എ ഹിസ്റ്ററി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വൈ ഐ ആം ടേക്കിംഗ് ദിസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് ഈ ഈ ഡിഗ്രി ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം ഉണ്ടാവണം ഞാൻ ടീച്ചർ ആവുന്നു എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ടീച്ചർ ആവണം എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരമാണ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടി നമ്മൾ പലപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കാതെ പോകുന്നത് ചില ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഏതെങ്കിലും കമ്പനിയിൽ അക്കൗണ്ടന്റ് ആയിട്ട് കയറും അക്കൗണ്ടന്റ് ആയി കയറും അക്കൗണ്ടന്റ് ആയി കയറിയിട്ട് അയാൾ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അവിടെ അക്കൗണ്ടന്റ് ആവും അക്കൗണ്ടന്റ് ആയി ജീവിക്കുകയും അക്കൗണ്ടന്റ് ആയി മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അയാൾ അങ്ങനെ തന്നെ സംഭവിക്കുകയാണ് അയാളുടെ സാലറി സ്കെയിൽ ഇൻക്രിമെന്റ് വരുന്നുണ്ടോ ഇൻക്രിമെന്റ് വരുന്നില്ല അപ്പൊ അയാൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഗുലാത്തി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഉണ്ട് പല പല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളുണ്ട് ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളുടെ ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ ഓൺലൈൻ സിസ്റ്റം വെച്ചിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് ഏറ്റവും നല്ല സംവിധാനത്തിലേക്ക് കയറാനുള്ള ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തണം ഞാൻ അക്കൗണ്ടന്റ് ആണെങ്കിൽ ഞാൻ ഏത് തരം അക്കൗണ്ടന്റ് ആവണം ഞാൻ ഒരു ടീച്ചർ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ ഏത് വിധത്തിലാവണം വൈ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് എംപ്ലോയബിലിറ്റിയിൽ വളരെ പ്രധാനം ഞാൻ ഇന്ന ജോലി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ജോലി എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം ഉണ്ടാവുക രണ്ടാമത്തേത് നോളജ് ആണ് നോളജിനെ നമ്മൾ പറയാനുള്ളത് വാട്ട് എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരമാണ് എന്തൊക്കെയാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ ഡിഗ്രിയോ ഏത് സാധനം നമ്മൾ ചെയ്യാണ് ഞാൻ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പിടിച്ചിക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നോളജ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തേത് സ്കില്ലാണ് ഹൗ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരമാണ് സ്കിൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഖുർആാനിക വാചകം ഉണ്ട് ഹുലിക്കൽ ഇൻസാനു വൈഫ എന്നാണ് സൃഷ്ടിപ്പിൽ തന്നെ ബലഹീനതയുള്ള ജീവിയാണ് മനുഷ്യൻ നമ്മൾ ഓരോ സ്കില്ലും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതാണ് ഓരോ സ്കില്ലും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ നീന്താൻ പഠിച്ചതല്ല നീന്തുക എന്ന് പറയുന്ന സ്കില്ല് പഠിച്ചെടുത്തതാണ് അങ്ങനെ ഓരോ സ്കില്ലും നമ്മൾ പഠിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ എങ്ങനെ ഞാൻ പഠിക്കണം എങ്ങനെ ഞാൻ അങ്ങനെ അപ്പൊ ഈ സ്കില്ലാണ് നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലാരിറ്റി ഇൻ വൈ എന്നാണ് പറയാ വൈയിൽ ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടാവണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് ഈ ജോലി ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിലുള്ള ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ സാധിക്കുക രണ്ടാമത്തേത് കൺസിസ്റ്റൻസി ഇൻ വാട്ട് എന്നാണ് പറയാ കൺസിസ്റ്റൻസി ഇൻ വാട്ട് നോളജിൽ എപ്പോഴും കൺസിസ്റ്റൻസി ഉണ്ടാവണം കൺസിസ്റ്റൻസി ഉണ്ടാവണം അവിടെ ഇങ്ങനെ സ്ഥിരതയായിട്ട് ഉണ്ടാവണം പുതിയ നോളജ് അതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കയറ്റാൻ കഴിയണം മൂന്നാമത്തതാണ് വളരെ പ്രധാനം ഹൗ എന്നുള്ള പാർട്ടിൽ ഡിസിപ്ലിൻ ഇൻ ഹൗ എന്നാണ് നല്ല അച്ചടക്കം ഉണ്ടാവണം ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് സ്കിൽ അക്വയർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഇപ്പം എന്റെ രണ്ട് സൈഡിലും വലിയ വാളുകളുണ്ട് എൽ ഇ ഡി വാളുകളുണ്ട് ഈ എൽ ഇ ഡി വാളുകളുടെ ഓരോ വേർഷൻസിന് ത്രീ പോയിന്റ് ഫോർ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓരോ വേർഷൻസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും മികച്ചത എടുക്കുള്ളൂ ഏറ്റവും മികച്ചത് എടുക്കുള്ളൂ നമ്മൾ എന്ത് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ക്വാളിറ്റിയാണ് പിന്നീട് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾ നന്നായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഞാൻ എങ്ങനെ ഈ പാർട്ട് ക്ലിയർ ആയി കൊണ്ടുപോകണം എന്നുള്ള ചിന്ത ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പൊ ഞാനൊരു ഒരു പിന്നെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ദേവാ സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് ദേവാ സ്റ്റുഡൻസ് ഇനിയുള്ള കാലത്ത് ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മറ്റുള്ള കുട്ടികളെക്കാളും നൂറ് ശതമാനം ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു നാട്ടിലെ സോഷ്യൽ എൻ്റർപ്രണർ ആവാനുള്ള എല്ലാവിധ സ്കില്ലും നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ കാലം നിങ്ങളുടെ കൂടെ നിൽക്കും എല്ലാ മഹല്ലുകളും ചിലപ്പം എൽ എൽ പിയിലേക്കോ കമ്പനിയിലേക്കോ അത്തരം സിസ്റ്റങ്ങളിലേക്കോ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറേണ്ട കാലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തും നമ്മുടെ ലിക്വിഡ് മണികളൊക്കെ നമ്മൾ മിക്കവാറും ഓൺലൈൻ ട്രാൻസാക്ഷനിലേക്ക് വേണ്ടി
ആ ഫീൽഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്ത് മുമ്പോട്ട് പോകാം നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടാവണം നിങ്ങളെ പേഴ്സണലൈസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ പ്രധാനമായി കിടക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ മൂന്നാമത്തത് എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സംരംഭം തുടങ്ങാം ദർ ഈസ് നോ നീഡ് ഓഫ് എനി ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഫോർ ഫോർ എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പ് എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പിന് ഒരു സ്കില്ലും വേണ്ട ഒരു സ്കില്ലും വേണ്ട മീൻസ് ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷനും ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ യുവർ സ്കിൽ ഈസ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അപ്പൊ എനിക്കൊരു നല്ല സ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എനിക്ക് നല്ലൊരു ഐഡിയ ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ക്യാഷ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പായി മാറും അപ്പൊ നിങ്ങൾ അവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മൂന്ന് തരത്തിൽ ഞാൻ ഏത് ഭാഗത്താണ് ഉള്ളത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുക ചില ആളുകൾക്ക് ചില സംരംഭങ്ങൾ ഏറ്റവും നന്നായി സംവിധാനിച്ച് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയും ഏത് രൂപത്തിലാണോ നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്നത് അതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുകയും നന്നായി പഠനം നടത്തുകയും ചെയ്യാം അവസരോചിതമായി ഞാൻ പറയുന്നത് ഗവൺമെന്റ് ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിൽ ഇപ്പൊ കേരളത്തില് എൽ ഡി സി വിളിച്ച സമയമാണ് ലോവർ ഡിവിഷൻ ക്ലർക്ക് പത്താം ക്ലാസ് യോഗ്യതയുള്ള പതിനെട്ട് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ മുപ്പത്തൊമ്പത് വയസ്സിനുള്ളിലുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ അവസാനത്തെ ഡേറ്റ് ജനുവരി മൂന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിദ്യാർത്ഥികളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും മികച്ചതിലേക്ക് പോകാൻ ഇപ്പൊ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലേക്ക് പഠിക്കണം പ്രീമിയർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളും സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളെ തന്നെ നമ്മൾ രണ്ടായി തിരിക്കണം ഒന്ന് എലൈറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളാണ് മറ്റ് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ എല്ലാ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലുള്ള സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ ഇപ്പൊ അലിഗഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ജാമിയ മില്ലിയ പോണ്ടിച്ചേരി ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റി പിന്നെ ഹൈദരാബാദ് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പോലത്തതൊക്കെ എലൈറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഫോറിൻ സ്റ്റഡി ഒക്കെ നടത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്ര എലൈറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലെ ഏതെങ്കിലും കോഴ്സിലേക്ക് കടക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ആലോചിക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഏറ്റവും മികച്ച രൂപത്തിലേക്ക് അത്തരം കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എൽ ഡി സി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വന്നു നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനായിരത്തോളം ഒഴിവുകളാണ് എൽ ഡി സിക്ക് കേരള ഗവൺമെന്റ് നാലു കൊല്ലം കൊണ്ട് ഇനി നികത്താൻ പോകുന്നത് മുസ്ലിം റിസർവേഷൻ പ്രകാരം പന്ത്രണ്ടോളം ശതമാനം നമുക്കുണ്ട് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ശരിയേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പത്താം ക്ലാസ് യോഗ്യത നമ്മൾ ഇത്തരം മത്സര പരീക്ഷകളിലേക്ക് വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ഗവൺമെന്റ് ജോബിൽ ഇനി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒഴിവുള്ളതാണ് മെന്റൽ എബിലിറ്റി മാത്തമാറ്റിക്സിൽ അത്യാവശ്യമൊക്കെ നന്നായി സ്കില്ലുള്ള കുട്ടികളാണെങ്കിൽ എസ് എസ് സി സ്റ്റാഫ് സെലക്ഷൻ കമ്മീഷനിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് ഒഴിവുകളാണ് ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റ് ഇനി നികത്താൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് റെയിൽവേലാണെങ്കിലും ഡിഫൻസിലാണെങ്കിലും കേരള പി എസ് സിയിലാണെങ്കിലും ഇത്തരം ഒഴിവുകൾ നമ്മൾ നന്നായി മനസ്സിലാക്കുക എന്താ പഠിക്കാനുള്ളത് അഞ്ചാം ക്ലാസ് മുതൽ പത്താം ക്ലാസ് വരെയുള്ള നമ്മളെ സ്റ്റേറ്റ് സിലബസില് പിന്നെ ബയോളജി ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം ഐ ടി ഹിസ്റ്ററി ജോഗ്രഫി ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഇത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാനുള്ളത് ഇതിനൊന്ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഈ ഈ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന നിങ്ങളോട് മാത്രം ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഒരു വർഷത്തിൽ എത്ര മാസം ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞോളൂ പന്ത്രണ്ട് അല്ലേ മുപ്പത് ദിവസങ്ങളിലുള്ള എത്ര മാസം ഉണ്ട് മുപ്പത് ദിവസങ്ങളിലുള്ള എത്ര മാസം ഉണ്ട് അഞ്ച് അഞ്ച് മുപ്പത് ദിവസങ്ങളിലുള്ള എത്ര മാസം ഉണ്ട് അഞ്ചാണോ അഞ്ചാണോ അഞ്ചിൽ നിന്ന് അഭിപ്രായം കൈപൊക്കോ ശരിക്കും എത്ര ഉണ്ട് ആറെണ്ണല്ലേ ആറെണ്ണല്ലേ ഏ എത്ര എത്ര പതിനൊന്നാ പതിനൊന്നാ പതിനൊന്നുണ്ടോ പതിനൊന്നുണ്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മുപ്പത് ദിവസങ്ങളുള്ള പതിനൊന്ന് മാസം ഉണ്ട് ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ ഉണ്ട് ഞാൻ ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ വരുന്നത് നിങ്ങൾ നേരെ ആൻസറിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുകയാണ് ഭൂരിപക്ഷ ആളുകൾക്കും ചിലപ്പോൾ പതിനൊന്നെന്നുള്ള ആശയം ആദ്യം വന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾ എന്ത് പോയി നമ്മൾ പഠിച്ച ഒന്ന് രണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വെക്ക് പോയി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു മുപ്പത് ദിവസങ്ങളുള്ളത് എന്ന് പറയുമ്പം മുപ്പത് ദിവസങ്ങളുള്ളതാണ് പതിനൊന്ന് ഇരുപത്തെട്ടോ ഇരുപത്തൊമ്പതോ ഉള്ളത് ഏതാണ് ഫെബ്രുവരി ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചിന്ത ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പി എസ് സി ഇത് പി എസ് സിയുടെ ഒരു ചോദ്യമാണ് കേട്ടോ